हाई इन्वेस्टर्स वेलकम टू एस ओ आई सी तो आज फर्स्ट टाइम एस ओ आई सी चैनल पर हम लोग क्लीन साइंसिस एंड टेक्नोलॉजीज का जो आई पी ओ है उसका रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बार बार मेरे को देखने को मिलती है कि वी सी बट वी डू नॉट ऑब्जर्व शर्लॉक होम्स बार बार इस चीज को बोलते हैं अब इसका मीनिंग क्या है कि आज से 20 साल पहले क्या होता था 2000s एंड 2003s के अंदर कि क्वांटिटेटिव स्क्रीन्स इन्वेस्टिंग के अंदर चलाना काफी आसान था माने अगर कोई भी इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको सिर्फ क्वांटिटेटिव स्क्रीन्स चलानी थी या तो उसे सिर्फ अब मतलब उसे सिर्फ कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट वो मंगानी थी फैक्ट्रीज एंड फाइनेंशियल देखने चाहिए थे कि किस कंपनी में डेट कम है किस कंपनी का आर ज्यादा है किस कंपनी का आर ज्यादा है तो उस कंपनी को हम खरीद लें बट ट्रूथ टू बी टोल्ड आज के जमाने में वो चीज चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर एक कंपनी की पी नीचे है तो उसके पीछे भी एक रीजन होते हैं माने उस कंपनी का इस टाइम पे मार्केट में परसेप्शन अच्छा नहीं है कि उसका अर्निंग्स अच्छे आने वाली है अगर एक किसी कंपनी का पी हाई है तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि इस कंपनी का शायद से परसेप्शन अच्छा है उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन भी हो सकती है तो हमें अर्निंग्स पर ध्यान देना है तो वो जो बीस साल पहले वाला जमाना है वो जा चुका है काफी लोग इस चीज को कंफर्टेबली ले नहीं पाते काफी लोगों की जो चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं तो नॉट टू नेम देम और एनीथिंग बट एक जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है दैट इज अ थिंग ऑफ द पास जो आज का फंडामेंटल इन्वेस्टर है जो जो आज का फंडामेंटलिस्ट इन्वेस्टर सिर्फ नंबर्स पे फोकस्ड है जो फ्यूचर को नहीं इमेजिन कर सकता कि फ्यूचर पे क्या होने वाला है यू आर एक्चुअली टोस्ट राइट नाउ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता इन्वेस्टिंग के अंदर क्योंकि आप रेयर व्यू मिरर पे चल रहे हैं असली रिटर्न्स तब मिलती हैं जब आप विंडशील्ड पे देखें माने आप गाड़ी के आगे देखें कि सामने कोई आपके सामने का रास्ता कैसे है जो पुराना तरीका था सिर्फ नंबर्स को देखने का वो तो आपके रेयर व्यू मिरर में दिखेगा एंड इस टाइप की इन्वेस्टिंग इन आर व्यू इफ यू वॉन्ट टू जनरेट सब्सटैंशियल रिटर्न तो इस टाइप की इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली टोस्ट राइट नाउ क्योंकि वर्ल्ड uh, इतना ज्यादा चेंज हो चुका है मार्केट आर बिकमिंग मोर एंड मोर इफिशियंट तो आपकी जो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है डेट हैज टू बी रियली रियली कॉन्क्रीट तो इसके साथ अब हम क्लीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज आईपीओ का जो आईपीओ आ रहा है उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड इस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि आपके लिए एनालिसिस इतना सिंपल बनाएंगे कि इस एनालिसिस को मैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में करेंगे तो हम चार से पांच क्वेश्चन पूछेंगे आपके साथ और मैं भी आपके साथ साथ सीखूंगा ये क्वेश्चन आंसर करते हुए तो पहला क्वेश्चन तो चालू करने से पहले हमारे पास यही होगा कि एक केमिकल कंपनी को अच्छा क्या बनाती है तो आज हम सबको पता है कि एक चाइना प्लस ट्रेंड चाइना प्लस वन ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली चल तो पिछले 2013 या 2014 से ही रहे बट अब मार्केट में काफी नोन होने लग गए इन कंपनीज की पी रेशियोज देख के भी पता लगता है कि अब एवरीवन नोज द ट्रेंड कि चाइना प्लस वन चाइना प्लस वन चल रहा है तो पहला एक क्वेश्चन कि एक केमिकल कंपनी को सक्सेसफुल क्या बनाती है क्यों कुछ केमिकल कंपनीज मैसिव वेल जनरेटर्स हैं वेर एस क्यों कुछ केमिकल कंपनीज में अभी भी एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट पहुंच जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन एक केमिकल कंपनी को जो बहुत ज्यादा एक जो सक्सेसफुल बनाती है इज द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटीग्रेशन तो रंजीत हमारे एक एक स्टूडेंट है एसओआईसी में तो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था इंटीग्रेशन का तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है संडे को मैं एसओआईसी की टर्म्स अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो हम डाउट टर्म्स अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी सॉल्व हो जाएगा पर साथ साथ मैं आपको चाहूंगा कि आप यहां पर फोकस कीजिए कि एक केमिकल कंपनी के अंदर इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी कैसे चलती है तो पहला मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ नवीन फ्लोरिन का अगर नवीन फ्लोरिन की अगर आप वैल्यू चेन देखते हो तो एक्चुअली इनकी वैल्यू चेन देख के कुछ आपको ऐसा पता लगेगा कि सपोज करते हैं अगर हम एक एच करके केमिकल से स्टार्ट करते हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स बन जाते हैं सपोज करते हैं एच से आपका जो फ्लोरोबेंजीन है वो बन जाता है फ्लोरोबेंजीन से जो फोर ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन है वो भी बन जाता है फिर फ्लोरोफिनॉल भी बन जाता है एंड फ्लोरो एनेजोल भी बन जाता है सिमिलरली एच से और भी चीजें बन सकती है अब इसको आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक केमिकल को लेके आप रिएक्शन करके उसका जो सेकंड स्टेप है उसमें और केमिकल्स बना सकते हैं फिर आप थर्ड स्टेप तक भी जा सकते हैं फोर्थ स्टेप तक भी जा सकते हैं फिफ्थ स्टेप तक जब तक जा सकते हैं तो पहला रीजन है केमिकल कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में उसकी एक इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी तो नवीन फ्लोरिन जस्ट एज अ डिस्कलोजर वी ओन द कंपनी वी बीन ओनिंग फॉर लाइक फॉर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम रीजन बींग बिकॉज वी थॉट की इंडियन फ्लोरिन केमिस्ट्री के अंदर या इंडियन फ्लोरिन इंडस्ट्री के अंदर ना गुजरात फ्लोरो केमिकल्स पास इनके जैसी वैल्यू चेन स्ट्रेंथ है एस आर एफ पास कुछ कुछ है मतलब कुछ कुछ उनकी अच्छी स्ट्रेंथ भी है बट आई डोंट थिंक देर इज अ कंपनी लाइक नवीन फ्लोरिन बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज पर नवीन फ्लोर
आई एम बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड एंड आई एम फॉरवर्ड्स इंटीग्रेटेड माने तीनों तरीके की इंटीग्रेशन करी हुई है अगर विनीति और गैनिक्स की भी अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं तो हमें देख के काफी इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है तो एक तो इनके पास जो इनका की स्टार्टिंग मटीरियल है या फिर जो इनका की फर्स्ट स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन है वो है एच पी एम टी बी बी एंड एम टी बी करके केमिकल है जिससे ये आइसोब्यूटलिन बनाते हैं अब आइसोब्यूटलिन से पी टी बी टी बनाएंगे पी टी बी बी ए बनाएंगे और ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स बनाते हैं अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है बस यही समझने का है कि एक रॉ मटीरियल को लेकर नया नया केमिकल बनाते जा रहे हैं इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है जैसे ए सी एन से टी बी ए बनाते हैं और ए टी बी एस बनाते हैं और टी बी एस से आगे पॉलिमर्स बनाते हैं एंड ये जो पी टी बी टी पी टी बी बी ए और ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स हैं ये सारी चीजें सनस्क्रीन में यूज होती हैं और कॉस्मोस्यूटिकल्स के अंदर यूज होती हैं सो अगेन एक काफी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है कंपनी की सिंस द बिगनिंग इट सेल्फ दिस इज बाई विनित ऑर्गेनिक्स आई थिंक वन ऑफ द ओनली केमिकल कंपनीज है जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन थर्टी से ऊपर है पर अब शायद से क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज है जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन आपके सामने 55, 56 परसेंट तक आएगा बेटा मार्जिन सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का फाइन एंड स्पेशलिटी डिविजन देखते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपका एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ वर्टिकली इंटीग्रेशन का यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन है एंड साथ साथ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है तो यहाँ पे अगर आप इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू चेन आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें क्योंकि तो आपके लिए मैं कॉम्प्लीकेट नहीं करना चाहता तो अगर हम यहाँ फाइनेंस स्पेशलिटी देखते हैं तो अमोनिया से ये बनाते हैं एक केमिकल बाय द नेम ऑफ नॉक्स नॉक्स से बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट से बनाते हैं एम सोडियम नाइट्राइट में ऑलरेडी ये मार्केट लीडर है पर वो एक बल्क केमिकल है पर सोडियम नाइट्राइट एक्चुअली यू हैव टू थिंक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि दिस इज अ फीड स्टॉक दिस एक्ट्स लाइक माई रॉ मटीरियल टू टू सर्व टू एम जो अगेन बिना एक फाइनेंस फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल है तो एक स्टूडेंट का बार बार हमें क्वेश्चन आ रहा था सर तो दीपक नाइट्राइट पास बल्क केमिकल डिविजन है एंड फाइनेंस स्पेशलिटी है तो बल्क केमिकल को बंद क्यों निकल देते हैं अरे एक्चुअली आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझनी चाहिए कि एक्चुअली में अगर बल्क केमिकल बंद कर देंगे तो फाइनेंस स्पेशलिटी के लिए स्पेशलिटी के लिए फीड स्टॉक ही नहीं रह जाएगा एंड स्ट्रैटेजी एक्चुअली इंटीग्रेशन की है कि बल्क केमिकल बनाऊंगा तो डैट विल सर्व एज अ डाउन स्ट्रीम इन टू मेकिंग फाइनेंस स्पेशलिटी तो दिस इज द स्ट्रैटेजी तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं यू जस्ट सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन जरूरी है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल केमिकल कंपनी और बिहाइंड एनी सक्सेसफुल और बिहाइंड एनी सक्सेसफुल कंपनी चाहे वो केमिकल हो चाहे वो एच डी एफ सी बैंक हो चाहे वो कोटक बैंक हो चाहे वो आई एक्स हो इन सबके पीछे एक कंपेटेटिव रीजन है अगर आप उस रीजन को समझ जाते हैं तो नंबर क्रंचिंग कैन बी डन बाय ऑलमोस्ट एनी इन दिस वर्ल्ड नंबर क्रंचिंग में स्पेशलिटी नहीं है तो क्लीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं द कंपनी वॉज इनकॉपरेटेड वे बैक इन टू थाउजेंड थ्री एंड जब 2003 में इनकॉपरेट हुई थी तो अगर आज हम इनके बोर्ड पे देखते हैं तो इनके एम डी अशोक बूब है एंड साथ साथ जो इनके एग्जीक्यूटिव है तो हिज नेम इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंह जी एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंपनी का बोर्ड काफी स्ट्रॉग है वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे प्रदीप राठी है प्रदीप राठी एक्चुअली डायरेक्टर है सुदर्शन केमिकल्स के एंड सुदर्शन केमिकल्स अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपनी है बिग बैंड्स के अंदर दे आर द डोमिनेंट मार्केट लीडर्स तो अगर कोई सुदर्शन केमिकल का डायरेक्टर इनके बोर्ड पे बैठा है देन दैट सर्व एज अ स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड सिमिलर पैटर्न रिकग्निशन हमने एल्काइल अमाइंस में लगाई थी लगाई थी जहां पे भालाजी अमाइंस से कंपैरिजन में एल्काइल अमाइंस का जो बोर्ड था डैट वॉज वे हायर इन क्वालिटी सेकेंडली अगर हम इनके यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं तो अगेन यहाँ पे पदमश्री प्रोफेसर एक बैठते पदमश्री प्रोफेसर जी डी यादव अगेन ही इज अ डायरेक्टर एट आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो डायरेक्टर एट एट मेक मनी ऑर्गेनिक्स सो अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बोर्ड क्वालिटी काफी अच्छी है पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है इनके प्रोडक्ट्स की तरफ जाने से पहले हम एक बार ही अपने से वापस अगेन क्वेश्चनिंग करते हैं तो पहले हमने क्वेश्चन करा कि एक केमिकल कंपनी को सक्सेसफुल क्या बनाती है अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज कौन से केमिकल्स में ऑपरेट करती है इनमें क्या खास है कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रही है कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर ये मार्केट लीडर है फिर अगेन क्यों मार्केट लीडर है मार्केट लीडरशिप का मतलब क्या है मार्जिन अगर आज हमें इनके इंडस्ट्री बेस्ट मार्जिन दिखते हैं उसके पीछे भी क्या रीजन है दिस इज द सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग जो आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो अदरवाइज इन्वेस्टिंग इज वोट बी ईजी फॉर यू और वोट बी सिंपल फॉर यू तो पहला रीजन कि ये कहां काम करते हैं ज्यादातर तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी की बात करें तो उनका की
सिमिलरली परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का मतलब ही यही होता है कि बिना इनके यूज के आपका जो एंड यूजेज है प्रोडक्ट का वो हो ही नहीं सकता थोड़ी सी भी क्वालिटी में फेलियर आया नहीं आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन फेल हो जाएगा सिमिलरली विनिति और कैनिक्स के पास भी जो ए टी बी एस प्रोडक्ट है डैट इज अ परफॉर्मेंस प्रोडक्ट तो यहाँ पे संजॉय भट्टाचार्य हमें क्या बार बार बताते हैं आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज फोर साइट जो उनकी फोर साइट थी आज से आठ नौ साल पहले तो उन्होंने पहले ही आठ नौ साल पहले आज से बोल दिया था कि इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है डैट विल बी सुपर सक्सेसफुल एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये भी बोला था कि लोअर वॉल्यूम एंड हायर वैल्यू माने कम वॉल्यूम में और हाई वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है कि जो बंदा कम वॉल्यूम या स्मॉल बैचेस सप्लाई कर सकते हैं वो बंदा प्राइसिंग पावर ले जाएगा क्योंकि जो एंड कस्टमर है उसको प्राइसिंग का इतना फर्क नहीं पड़ता सिमिलर केस है इस कंपनी के साथ एंड सिमिलर मेंटल मॉडल यहां पे लगाए जा सकते हैं तो अब हम अपने अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं तो अगर हम इस कंपनी के अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है बाई द नेम ऑफ एम ई एच क्यू बी एच ए ग्वाइकॉल एनिसोल फोर मैप डी एंड एल एस्कोबेल तो एम ई एच क्यू के अंदर कंपनी वर्ल्ड में वर्ल्ड मार्केट लीडर है सिमिलरली इंडिया में भी मार्केट लीडर है बी एच ए में भी इंडिया वर्ल्ड की मार्केट लीडर है एंड इंडिया की भी मार्केट लीडर है जो ग्वाइकॉल करके एक प्रोडक्ट है उसमें ये थर्ड है वर्ल्ड में बट उसके पीछे भी रीजन है एंड इंडिया में सेकेंड है एनिसोल के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर है एंड इंडिया में भी लार्जेस्ट है फोर मैप में भी लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है एंड इंडिया में भी लार्जेस्ट प्लेयर है विद एस डी सी सी में भी इट इज अमंग लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज लार्जेस्ट इन द इंडिया तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या है तो पहला अगर हम यहाँ पे एक, एक प्रोडक्ट देखते हैं एम ई एच क्यू तो एम ई एच क्यू की एप्लीकेशन क्या है तो बेसिकली एम ई एच क्यू अगेन एक क्रिटिकल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है जो काफी सारी यूसेजेस में यूज होता है तो एक यूज एम ई एच क्यू का क्या है कि बेसिकली जो आपके स्किन की जो मेडिसन है उसके अंदर यूज होता है सेकेंडली इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंटर इंडस्ट्री में कि इंटरमीडिएट की तरह आप एपीआईज में यूज कर रहे हैं इंटरमीडिएट की तरह आप और किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं फिर इसका यूसेज एग्रो केमिकल्स के अंदर भी है साथ साथ अगर मैं देखूं तो इंक इंडस्ट्री के अंदर भी यूसेज है नेट इट इज ऑल्सो यूज इन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स यहाँ पे इंडस्ट्री फाइव पॉइंट एट पे ग्रो कर रही है एंड इट इज द नंबर वन प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड इनके जो दो कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे वो सोलवे और कैमलेन है बाकी इनके अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो इनका एक प्रोडक्ट है बाई द्वाइकॉल ग्वाइकॉल में भी इट इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स तो यहाँ पे हमने देखा कि वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है उसके पीछे एक रीजन है एक्चुअली ग्वाइकॉल जो ये लोग बना के बेचते हैं मार्केट के अंदर डैट इज फार्मा ग्रेड वेर एज कैमलिन लाइफ साइंसेस का जो ग्वाइकॉल है डैट इज यूज इन वैनिलिन प्रोडक्शन वैनिलिन क्या होता है वनीला बनाने के लिए सिंथेटिक वनीला वनीला जो एक फ्लेवर है वनीला अगर हम वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं या कहीं पे भी हम उसका वनीला केक खा रहे हैं तो बेसिकली वनीला अगर हमें नेचुरली एक्सट्रैक्ट करना है तो सिर्फ टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड मीट हो सकती है इस वजह से हमें सिंथेटिक वनीला बनाना पड़ता है तो कैमलिन लाइफ साइंसेस जो जो ये प्रोडक्ट की हमने बात करी बाय द नेम ऑफ ग्वाइकॉल तो कैमलिन लाइफ साइंसेस क्यों बनाते हैं ग्वाइकॉल क्योंकि इट इज यूज टू प्रोड्यूस वैनिलिन तो उनका कैप्टिव प्रोडक्शन है वेर एज ये लोग क्यों बनाते हैं ग्वाइकॉल ये इसलिए बनाते हैं ये फार्मा ग्रेड ग्वाइकॉल बना रहे हैं जिसका रियलाइजेशन इज सब्सटैंशली हायर एज कम्पेयर टू कैमलिन लाइफ साइंसेस किसी का एक क्वेश्चन था कि कैमलिन से इनके मार्जिन इतने ज्यादा क्यों है क्योंकि एक्चुअली कैमलिन वाले इस सेगमेंट को ज्यादा टारगेट ही नहीं कर रहे तो इनका जो ग्वाइकॉल है उसका मेजर यूसेज कहाँ पे इनके ग्वाइकॉल का मेजर मेजर यूसेज है कॉफ सिरप में अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं ग्लाइकोडिन का तो ग्लाइकोडिन में एक प्रोडक्ट होता है विच आई वुड लाइक टू नेम ताकि आपके लिए मैं ईजी रखू तो उसमें इसका यूसेज होता है तो अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट सेकेंड अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं डेट इज नेम ऑफ बी एच ए तो बी एच ए अगेन इनकी इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी हम हम जाके अपने से क्वेश्चन भी समझेंगे कि इनका क्या इंटीग्रेशन है जो उस कंपनी को इतना खास बना देते हैं सेकेंड इज बी एच ए बी एच ए भी अगेन एक परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है तो अगर हम यहां देखेंगे एम ई एच क्यू और बी एच ए से ही इनका क्लोज टू सत्तर परसेंट ऑफ द सेल्स आते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ द सेल्स दो प्रोडक्ट से ही आते हैं एंड बी एच ए क्या करता है बी एच ए इज यूज एज एन एनिमल फीड अटेटिव एनिमल फीड्स में यूज होता है इन साथ साथ इसका क्या यूसेज है कि जो फूड पैकेजिंग है उसके अंदर भी यूज होता है इंडस्ट्री साइज काफी छोटी है नाइनटी फाइव मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सिर्फ थ्री परसेंट पे ग्रो कर रही है पर इन लोगों ने जब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा था ट्वेंटी थर्टीन ट
तीसरा प्रोडक्ट इनका जो यहां पर हम बात करते हैं डेट इज बाई द नेम ऑफ फोर मैप फोर मैप आज इनका क्लोज टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ द सेल्स है एंड फोर मैप पे इनके पास सनस्क्रीम है एंड जो यूवी ब्लॉकर्स है वो है एंड साथ साथ जो फोर मैप प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स तो यहां पे भी अगेन जब इन्होंने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा था तो चाइनीज कंपटीशन काफी काफी ज्यादा था पर इन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर चाइना से मार्केट शेयर लिया है जस्ट इमेजिन दे हैव टेकन अवे मार्केट शेयर फ्रॉम चाइना एंड दिस इज नॉट ऑन बैक ऑफ एनी एंटी डंपिंग ड्यूटी और एनीथिंग दिस इज अ डिफरेंट कंपनी मतलब वंस आई रीड कंपनीज आई कैन इजिली नो विच कंपनीज विच एंड विच कंपनीज डिफरेंट क्योंकि थोड़ा एक दिमाग में एक डिक्शनरी बनते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का तो यहां पर यह डिफ्रेंसिएशन कहां से आती है आपको बताता हूं डिफरेंट यहां से आती है ये चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे 33 टू 35 परसेंट ऑफ द सेल्स फॉर लास्ट थ्री इयर्स हैव बीन कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना एक केमिकल कंपनी के लिए चाइना को एक्सपोर्ट करना इज समथिंग वेरी सब्सटैंशियल तो यहां पे अगेन हमारे पास क्वेश्चन आता है तो इश्मोहित आपने हमें ये सारी चीजें बता दी नाउ टेलस कि इस कंपनी के अंदर जो मार्जिन हैं वो क्या है एंड उन मार्जिन के पीछे का रीजन क्या है क्योंकि हमें समझना ये कि हमें एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग समझनी है वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड यू विद सुपरफिशियल नॉलेज वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू विद इन डेप्थ इन तो पहली चीज ये एक समझते हैं कि इस कंपनी के मार्जिन क्या है तो यहां पे अगर हम मार्जिन देखते हैं इस कंपनी के तो इनका इबिटा मार्जिन कुछ 55 परसेंट के आसपास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी का कुछ 39 परसेंट के आसपास है वेर एज लास्ट थ्री इयर्स में इनके रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 14-15 परसेंट बाकी इनका जो इबिटा है डेट हैज ग्रोन एट थर्टी टू फोर्टी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ऑल्सो ग्रोन क्लोज टू थर्टी टू थर्टी अगर हम इस कंपनी का आर देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इस कंपनी का सेवेंटी है क्योंकि आज बैलेंस शीट पे 250 करोड़ का कैश है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करके इनकी आरओसी कैलकुलेट करते हैं सो वी गेट टू नो कि कुछ 73 परसेंट का आरओसी है एंड आरओई भी 40 परसेंट है जो अगेन आर्टिफिशियली सप्रेस लग रहा है क्योंकि दिस कंपनी इज अ कैश फ्लो मशीन रिमेंबर दिस वर्ड व्हाई सो व्हाई इट्स ईजी फॉर लाइक पीपल टू टेल की ये है दो रीजन है इसके पीछे फर्स्ट रीजन है इसकी रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है तो लास्ट थ्री इयर्स में जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैं तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में क्या थे हमारे पास लाइक एम ई एच क्यू एंड एंड बी एच ए तो उन दोनों प्रोडक्ट्स में हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं तो वहां से इनके ज्यादा सेल्स होने लग गए हैं एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट आज क्लोज टू 71 वन परसेंट ऑफ द सेल्स आ गए फ्रॉम समवेयर क्लोज टू सिक्सटी फोर टू सिक्सटी फाइव परसेंट दैट रेवेन्यू मिक्स एज चेंज तो वो ज्यादा हायर मार्जिन प्रोडक्ट है सेकेंड चीज यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो इनकी स्ट्रैटेजी है तो बेसिकली जैसे विनती में हमने देखा तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आइसोब्यूटलीन एंड जैसे हमने नवीन फ्लोरीन में देखा कि एक की स्टार्टिंग मटेरियल होता है तो 2018 में इनका एक की स्टार्टिंग मटेरियल था उसको बहुत आराम से समझिए अगर आपको कंपनी समझनी है बाय द नेम ऑफ एनीसोल एनीसोल एक इनका की स्टार्टिंग मटीरियल था जो पहले ये बाहर से सोर्स करते थे तो दो में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इन हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया पर जब ये इन हाउस बना रहे थे तो हम एक ये मान लेते हैं कि एक एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे डेट वाज बाय द नेम ऑफ लिक्विड फेस टेक्नोलॉजी तो माने एक लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज करके एनिसोल बना रहे थे जिसकी वजह से इनको इतना अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा था पर 2019 में दिस बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट एवर कंपनी टू प्रोड्यूस एनिसोल वाया वेपराइजेशन बेस्ड तो माने दो में जब इन्होंने वेपराइजेशन बेस्ड एनिसोल बनाना स्टार्ट करा तब इनके मार्जिन एक्सपैंड होने स्टार्ट हो गए 2020 के अंदर इन्होंने अपनी एनिसोल की कैपेसिटी ट्रिपल कर ली ट्रिपल क्यों कर ली नाउ रंजीत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन माने अपना रॉ मटेरियल में कैप्टिवली कंज्यूम करने लग गया अब मैं बाहर से नहीं ले रहा तो आई हैव माई डेस्टिनी इन माई ओन हैंड दिस इज वॉट इट मीन राइट तो दो में जब उन्होंने अपनी कैपेसिटी ट्रिपल कर ली इस वजह से हमें अब अब नॉर्मल मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है But in my view, this these margins will be sustainable because this is integrated from the key starting material. So integration ki strategy, काफी लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के chemical company ये miss कर देते हैं. मेरे opinion में अगर आज हम अगर YouTube पे भी videos देखते हैं तो हम लोगों पे responsibility है कि our videos should be in depth knowledge and not superficial. So uh, even though we we might make one or two videos a week, but those videos we promise will be very in depth. क्योंकि our purpose is to provide you with true knowledge and not some superficial number. यहां पर अगर हम इनकी स्ट्रेटेजी देखते हैं वैल्यू चेन में तो क्लीन साइंस की अगर हम बात करें यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो एनिसोल इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर माने एनिसोल इनका की स्टार्टिंग मटेरियल है जो जो फिनॉल इनका 44% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसे एनिसोल बना रहे हैं वेपराइजेशन करके फिर एनिसोल से एमईएचक्यू बना रहे हैं अब यहां पे इंटीग्रेशन आपको सम
this is why bha may be i have one of the uh, I, i'm the one of the lo lowest cost manufacturers in the world mehq may be i'm the one of the lowest cost manufacturers in the world because my any soul se hi key starting material se hi integrated un sab cheezon ke sath तो ये तो एक एग्जांपल था कि हम एक केमिकल कंपनी को एनालिसिस करते हैं क्या देखते हैं अगर यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन में आपके लिए ये भी डाला है समवन इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड जो कन्वेंशनल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का उसके अंदर क्या होता है इनके पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएंगे आई थिंक दिस कंपनी इज वेरी वेरी डिफ्रेंशिएटेड यहाँ पे अब आप सब पूछेंगे कि इनका जो पेयर्स हैं अगर उनके साथ कंपेटिटर एनालिसिस करना है तो वो भी हमें करना चाहिए एंड साथ साथ इसकी वैल्यूएशन बारे में हमें बात करनी चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है जब हम आई की बात करते हैं तो पहले अगर हम इनका पी टू पी एनालिसिस करते हैं तो पी टू पी एनालिसिस में एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये पता लगती है कि यहाँ पे इनके लेवल के बिजनेसेस मेरे को तीन या चार ही मिले इंडस्ट्री में एक तो मेरे को मिला दीपक नाइट्राइड का फाइनेंस स्पेशलिटी डिवीजन दीपक नाइट्राइड इज पार्टली अ बल्क केमिकल प्लेयर एंड इट इज पार्टली अ स्पेशलाइज प्लेयर सो अगेन एज अ डिस्कलोजर नॉट ए नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज वी ओन दीपक नाइट्राइड पर दीपक नाइट्राइड में एक बुराई क्या है कि इनका फिफ्टी सिक्सटी परसेंट बिजनेस आज बल्क केमिकल है फोर्टी फिफ्टी परसेंट बिजनेस ही फाइनेंस स्पेशलिटी है तो यहाँ पे अगर हम एक चीज चेक करते हैं तो दीपक नाइट्राइड का जो ईबेट मार्जिन है डेट इज समेर क्लोज टू फोर्टी टू फोर्टी फोर परसेंट इनके फाइनेंस स्पेशलिटी डिविजन में सेकेंडली अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करते हैं विच इज अगेन इन आर व्यू द बेस्ट लिस्टेड फ्लोरिन कंपनी इन द कंट्री तो वहां पे भी उनका ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ 25 टू 26 परसेंट के आसपास है वैसे अगर मैं विनीति की बात करूं तो विनीति का 35 टू 37 परसेंट के बीच में क्योंकि उनका स्ट्रेटजी और इस कंपनी का स्ट्रेटजी काफी सिमिलर है क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज का ईबिडा मार्जिन समवे क्लोज टू 55 टू 56 सिक्स परसेंट विच इज एब्सोल्यूटली माइंड बॉगलिंग तो यहाँ पे इट इज द नंबर वन इन मेट्रिक्स सेकेंड कंपेरिजन करूं आर का तो दीपक नाइट्राइड का जो फाइनेंस स्पेशलिटी डिविजन है उसका आर कुछ फोर्टी है वेराज मैं अगर नवीन की बात करूं उनका आर 22% है अगर मैं विनीति की बात करता हूं तो विनीति का आर ओ सी गिर के ट्वेंटी फोर परसेंट आ गया क्योंकि विनीति का प्रोडक्ट मिक्स डायल्यूट होने वाला ब्यूटाइल फिनॉल्स लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है वेराज क्लीन एंड साइंस टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो अगेन इनका आर ओ सी इज द इंडस्ट्री लीडिंग है सेवेंटी थ्री परसेंट सो अगेन इंडस्ट्री मेट्रिक में बेस्ट कंपनी सेकेंड अगर यहाँ पे एनालिसिस करें सेल्स का तो इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे हमें एक एक चीज और इंटरेस्टिंग देखते हैं सॉरी सेल्स का नहीं अगर हम यहाँ पे पी रेशियो देखते हैं कंपनीज की तो पी रेशियो में पता लगती है कि नवीनति का 78 एट है इस टाइम नवीन का 76.5 है दीपक नाइट्राइड का 34 है एंड क्लीन साइंसेस का 48 के आसपास है विच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं इसको दीपक नाइट्राइड के साथ प्योरली कंपेयर नहीं कर सकता बट वेन आई कंपेयर दिस कंपनी विद विनीति ऑर्गेनिक्स विच इज इन माई ओपिनियन द क्लोजेस्ट पेयर टू दिस कंपनी आई डू थिंक दैट दिस कंपनी एट द टाइम ऑफ इट्स आई क्योंकि जब इनका आई आ रहा है इनका कुछ नाइन सिक्सटी नाइनटी सिक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा जिसपे कुछ वन नाइनटी टू हंड्रेड करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जिस वजह से इनका पी रेशियो फोर्टी एट टाइम्स का है पर आर ओ सी क्योंकि सेवेंटी थ्री टाइम्स का है एंड यहाँ पे इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है इन माई व्यू दिस इज पर बेस्ट लिस्टेड दिस विल बी द बेस्ट लिस्टेड केमिकल कंपनी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज इस टाइम पे इंडस्ट्री की वैल्यूएशन में ही थोड़ा ओवर हीटिंग चल रहा है बट आई थिंक आई पी ओ इज कमिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन आई वोट से इट इज इट इज दीज वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव बट आई वुड से दीज वैल्यूएशन आर रीजनेबल फॉर अ कंपनी विच हैज वेरी हाई आर ओ सी एंड विच कैन कीप ग्रोइंग एट दिस पॉइंट तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि जो बाकी के क्वेश्चन है कि सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है यहाँ पे एंड साथ साथ यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है पूछने के लिए कि यहाँ पे इनका और कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है तो इस कंपनी का जो इस टाइम पे ग्रॉस फिक्स एसिड टर्न ओवर है डेट इज समेयर क्लोज टू टू पॉइंट सेवन फाइव एक्स माने अगर मैं सौ करोड़ लगाता हूँ अपने एसेट्स में तो मैं टू सेवेंटी फाइव करोड़ की सेल कर सकता हूँ तो अगेन यहाँ पे ट्वेंटी करोड़ का एडिशन हुआ है फिक्स एसेट्स में एंड फिफ्टी करोड़ सी डब्ल्यू आई पी में अभी इस टाइम पे पड़ा है तो यहां से अगर इनकी 500 करोड़ की सेल है तो ये सेल अगेन ऊपर जाके सात साढ़े सात सौ आठ सौ करोड़ की हो सकती है करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 71 परसेंट के आसपास है वेर एज जो जो एक केमिकल कंपनी में 84 85 परसेंट तक ये जा सकता है एंड एक और चीज अगर यहाँ सोर्सेज ऑफ रिस्क की बात करें तो आज इनके अब टोटल कैपेसिटी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड मेट्रिक टन पर एनम का है तो यहाँ पे अब ये कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं यूनिट थ्री लगा वहां पे एक्सपेंशन चल रहा है एंड यूनिट फोर का भी इन्होंने ईसी अप्लाई करा है तो पहला सोर्स ऑफ रिस्क ये है क्योंकि आईपीओ आएगा एंड आई थिंक इस टाइम पे
like so this is just my opinion this could plausibly happen and not a recommendation again secondly kya risk ho sakta hai ki unit 4 ka jo environmental clearance hai wo milne mein deri ho jaye kyunki aajkal ec milne mein bhi companies ko kafi zyada deri ho rahi hai third key source of risk kya ho sakta hai environmental clearance uh, sorry uh, third key source of risk kya ho sakta hai niche products कि यहाँ पे नीच प्रोडक्ट्स इतने हैं प्रोडक्ट्स की जो साइज साइज ऑफ मार्केट ही काफी छोटा छोटा है तो इतने ज्यादा रिटर्न रेशियोज और सब कुछ करने के बाद भी ये बहुत नीच कंपनी है सब 500 करोड़ की सेल्स है तो इवन दो फ्यूचर लुक्स ब्राइट बट इतना नीच होने की वजह से अगर ये और प्रोडक्ट्स में जाते हैं जैसे विनीति जा रही है इस टाइम पे तो विनीति ऑर्गेनिक्स में भी वी आर सी डायल्यूशन विच विल हैपन इन रिटर्न रेशियोज विच आई इज डिफिकल्ट टू इमेजिन डेट हाउ कैन इट बी गुड फॉर द बिजनेस बिकॉज ब्यूटाइल फिनॉल्स में ज्यादा मार्जिन नहीं है सो अगेन दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर एंड लास्ट की सोर्स ऑफ रिस्क इज कि अगर इनका जो टेक्निकल नो हाउ है कोई और कंपनी कॉपी कर लेती है क्योंकि इनका टेक्निकल नो हाउ पेटेंटेड नहीं है बट यहां पर मैं बोलता हूं कि एक सोर्स ऑफ रिस्क है ही नहीं क्यों नहीं है ज्यादा सोर्स ऑफ रिस्क क्योंकि विनिति ऑर्गेनिक्स का भी यूल बी सरप्राइज टू नो कि ए टी बी एस का पेटेंट तो काफी साल पहले ही चला गया था बट फिर भी विनिति ऑर्गेनिक्स इस टाइम पर डोमिनेंट कंपनी है रीजन बींग क्योंकि आपने उस केमिकल के अंदर जाके इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट कर दिया आपके जैसे जितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कोई कंपनी लगा ही नहीं पा रही जब तक रातों रात ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज ना आ जाए आई डोंट थिंक कि आप एक कंपनी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल इजीली तोड़ सकते हो सो दिस इज वॉट आर रीजनिंग इज बिहाइंड द कंपनी एंड जस्ट टू बी वेरी ट्रूथफुल विद यू वी हैवेंट अप्लाइड फॉर दी आई पी ओ सोल रीजन इज दैट वी थिंक द ओवर सब्सक्रिप्शन वुड बी टू मच and uh, i don't think ki zyada matlab so we don't think ki will be winners of the lottery so ipo system is based on lottery and uh, it is an offer for sale माने प्रमोटर्स जो अपना स्टेक है वो सेल कर रहे हैं तो उनका अभी होल्डिंग 95% से 78% आ जाएगा तो आई थिंक दिस आईपीओ विल बी माइट बी टू मच ओवर सब्सक्राइब एंड आई थिंक लॉर्ड्स मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम लग रहा है इस टाइम पे Thank you for joining us. Do let us know in the comment section कि आपको क्या clean sciences and technologies का business समझने में आसानी हुई ना हुई and do join us on the coming Sunday for our next video on the hidden IT company which is poised for 20% plus growth. Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC.